，农历新年系我最中意嘅节日之一。今年系兔年，兔仔俾我嘅感觉系聪明、活泼、可爱。但当我第一次喺野外见到兔仔嘅时候，又令我感到佢哋多咗一份野性、自由、奔放。一月份嘅英國仲係好凍，但仍然可以好容易咁揾到兔仔嘅蹤跡。郊野公園、農田、郊區嘅草地，甚至公路嘅旁邊，都可以見到佢哋嘅身影。英國嘅兔仔數量現時估計超過有四千五百萬隻，可以講係最常見嘅野生動物之一。行咗十五分鐘，終於發現有兔仔嘅蹤跡。拍攝野生動物最重要係了解多啲佢嘅習性，例如佢哋嘅出沒地點、活動時間、出發之前。要預先留意天氣，準備好拍攝嘅器材同埋裝備。呢種係歐洲月兔，佢哋係群居嘅動物，因為佢哋擅長挖掘洞穴嚟居住，所以叫做月兔。洞穴入面有好多通道、房間同埋出入口，可以避開捕獵者嘅追捕。兔群入面嘅領袖有權選擇自己中意嘅房間，其餘嘅兔仔就會住得比較擠迫，特別係夏天嘅繁殖期。太過擠迫嘅時候，有啲兔仔甚至要離開洞穴，聽落去好似好慘咁。但係實際上，如果太多兔仔居住喺同一個區域，佢哋就唔會有足夠食物。同埋足夠嘅地方去繁殖下一代夏天係拍攝兔仔嘅最佳季節，食物充足，氣候温暖，又係兔仔嘅繁殖期，到處都可以見到大大細細嘅兔仔。當你見到有兔仔嘅時候，通常佢已經發覺你嘅存在，而且好快咁翻入草叢入面。呢、這個時候你要做嘅嘢就係揾個適合嘅位置坐低，耐心等候。白色兔仔除咗要注意季节，仲要注意时间。朝头早同埋傍晚嘅时分，就系、是、兔仔食嘢同埋最活跃嘅时候。喺相同嘅位置，相同嘅情景，时间只系相差二十分钟。光线嘅转变，令到拍摄出嚟嘅相，感觉完全唔同。好多人覺得生態攝影需要好貴嘅器材。
其實拍攝到靚嘅畫面，最重要係要有好嘅光線。好嘅光線可以清楚拍攝到主題。其次就係留意背景對畫面嘅影響，所以事前嘅準備係非常重要。首先要對拍攝嘅主題同環境有一定程度嘅認識，仲要留意天氣、時間。之後就係拍攝嘅技術，例如你對器材嘅認識同埋操作要非常之熟練。預先諗好拍攝嘅構圖同埋畫面，但係亦要隨時準備好突發嘅情況。當所有嘢都準備好嘅時候，相對器材嘅要求反而唔係太重要。我中意攝影，因為佢可以令我融入大自然，完全感受到大自然嘅平靜同埋自由。由一九四零年至今，大量兔仔應用喺藥物同埋化妝品測試當中。佢哋不單止失去自由，失去生命，而且測試過程中受到好多不必要嘅痛苦同埋傷害